ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടക്കം വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻ വീഡിയോസിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ തയ്യാറായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ക്യു സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ സി എന്നാണ് വാട്ട് ഇസ് ക്യു സി റിയാക്ഷൻ കോഷ്യൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക റിയാക്ഷൻ കോഷ്യൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രിഡിക്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് റിയാക്ഷൻ കോഷ്യൻ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ കോഷ്യൻ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് മാക്സിമം എന്നുള്ളതാണ് സോ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഹൈ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈ ടു ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് റിയാക്ഷൻ ക്യു സി ഗ്രേറ്റർ രണ്ടാമത് <laughs> predict the effect of temperature and pressure of an equilibrium into an equilibrium n2 plus 3h2 gives 2nh3 adin delta h thannirund minus n thannirund le chatelier principle ay bandapetta chodyam aanu appo idu padikkumbodu define le chatelier principle ennalla chodyam mun videos il undu adu kodi ningal nannayitta thayaravanam ivide nammal nokka aadyam pressure inde effect namukku parayam പ്രഷറിന്റെ എഫക്ട് എങ്ങനെയാ പറയാ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അതായത് എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ കുറച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ വെച്ച് പറയാം ഇവിടെ വൺ മോൾ റിയാക്ട് എൻ ടു ഉണ്ട് ത്രീ മോൾ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ടു മോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റ് ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ആണ് സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഫാവേഴ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വേച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നടക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോറിൽ നിന്ന് ടൂലേക്കാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഫാവേഴ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ആണ് പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ ഫോർവേഡിലേക്ക് നടക്കും പ്രഷർ കുറച്ച് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്ക്വേഡിലേക്കും നടക്കും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്ട് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അത് എക്സോ തെർമിക് ആണോ എൻഡോ തെർമിക് ആണോ എന്ന് റിയാക്ഷൻ നോക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് സോ ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എക്സോ തെർമിക് അപ്പൊ ഫോർവേഡ് എക്സോ തെർമിക് ആയതുകൊണ്ട് ദ ഫോർവേഡിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുക മോണിയുടെ ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ അപ്പൊ അവിടെ സെവൻ ട്വന്റി ത്രീ കെൽവിൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എക്സോ തെർമിക് എക്സോ thermic reaction favors at low temperature ennal vaana point and endothermic reaction favors at high temperature ennal vaana adinde answer മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ലൂയിസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ലൂയിസ് ബേസ് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ആണുള്ളത് അറീനേസ് കൺസെപ്റ്റ് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലോറി കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് അത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഡൈബോറി ബി ടു എച്ച് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എച്ച് ത്രീ ബി സി എൽ ത്രീ ബി എഫ് ത്രീ എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ്റെ കോമ്പ
നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സോൾട്ട് ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസിന്റെയും വീക്ക് ആസിഡിന്റെയും സോൾട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ തന്ന സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആലോചിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എന്നെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് മീൻസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ബൈ യൂസിംഗ് വാട്ടർ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചും എൻ എ ഒ എച്ചും കിട്ടും അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എൽ എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസും കൊടുക്കുക സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് വീക്ക് ബേസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എച്ച് ഫോർ അപ്പൊ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എച്ചും ഇവിടെ ഒ എച്ചും വരും ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എച്ചും ഇവിടെ ഒ എച്ചും ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇവിടെ ഒ എച്ചും എച്ചും ആണ് ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് വീക്ക് ബേസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും വീക്ക് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ ഒ എച്ച് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും കിട്ടും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് വീക്ക് ബേസ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വീക്ക് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ചിന്റെയും എൻ എ ഒ എച്ച് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെയും സോൾട്ട് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് ഐ കെ സി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി നൈൻ അതായത് ആ റിയാക്ഷന് ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഹാഫ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ഐ അതായത് ഈ തന്ന ഇക്വേഷനെ ഹാഫ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റൂൾ ഇതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കെ ഡാഷ് സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഡാഷ് സി ഈക്വൽ ടു കെ സി റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് വേണ്ടത് കെ സി റേസ് ടു എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ അപ്പൊ ഇവിടെ കെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നൈൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഫോർട്ടി നൈൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടി നൈൻ എന്ന് വരും പവർ വൺ ബൈ ടു ആവുമ്പോൾ റൂട്ട് ആണ് വരുക റൂട്ട് ഫോർട്ടി നൈൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഒരു ഇക്വേഷനെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ ഇക്വലിബ്രി കോൺസ്റ്റന്റ് ആദ്യം ഉണ്ടായതിന്റെ പവർ ആയിട്ടാണ് എൻ വരുക അതേപോലെ അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു റിയാക്ഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എച്ച് ഐ ഗീവ്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നൈൻ റിസി പ്രോക്കൽ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി നൈൻ എന്നാണ് ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വരിക അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പി എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കോമൺ ഓൺ എഫക്ട് ഉണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനുണ്ട് കെ സിയും കെ പി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ മുൻ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ